ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഹോമോലോഗസ് അനാലോഗസ് ഓർഗൻസ് വരുന്നത് ഈ സെഷനിൽ ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് അനാലോഗസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ എവല്യൂഷണറി പാറ്റേൺസുമാണ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദേ ആർ ഓർഗൻസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം എംബ്രിയോണിക് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ബട്ട് പെർഫോമിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഒരേപോലെയുള്ള എംബ്രിയോണിക് ഒറിജിനും സ്ട്രക്ചറും ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസിനെയാണ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് ഈ ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോലോഗി സാധാരണ രീതിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പാറ്റേൺസ് സിമിലർ ആയിരിക്കും ബോൺസ് സിമിലർ ആയിരിക്കും ബ്ലഡ് ബസിൽസ് നെർവ്സ് മസിൽസ് ഇതെല്ലാം സിമിലർ പാറ്റേൺസ് അല്ല ആയിരിക്കും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഹോമോലോഗി സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ സിമിലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പെൻഡാ ഡാക്ടിൽ ലിംസ് ഓഫ് വെട്ടിബ്രേറ്റ്സ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇത് ടെട്രാപോർട്സിൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പെൻഡാ ഡാക്ടിൽ ലിംസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹ്യൂമൻ്റെ ഫോർ ലിമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫോർ ലിമ്പിലുള്ള ബോൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പർ ആമിലുള്ള ബോണ് ദെൻ റേഡിയസ് ആൾന ഫോർ ആമ് ദെൻ കാർപ്പൽസ് റിസ്റ്റ് റീജിയനിൽ വരും മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് പാമിൽ ദെൻ ഫിംഗേഴ്സിലുള്ള ബോൺസ് ആണ് ഫലാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മാമൽസിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാറ്റ് മോള് വെയില് ഹ്യൂമൻ ഇവരുടെയൊക്കെ ഫോർ ലിമ്പ് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഈ ഫോർ ലിമ്പിൽ ഉള്ള ബോൺസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് ഹ്യൂമറസ് റേഡിയസ് അൾണ കാർപ്പൽസ് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് ഫലാഞ്ചസ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ആ ഫോർ ലിമ്പ് കൊണ്ട് അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാറ്റിൻ്റെ ഫോർ ലിമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിങ്സ് ആയിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി മോളിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഫുസോറിയൽ ഫോം ആണ് അപ്പോൾ ഡിഗിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈലി അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർ ലിമ്പാണ് മോളിന് ഉള്ളത് ഇനി വെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്വാട്ടിക് മാമലാണ് അതിൻ്റെ ഫോർ ലിമ്പ് ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വിമ്മിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഫോർ ലിമ്പിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാസ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് തിങ്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഫോർ ലിമ്പ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ എല്ലാം എംബ്രിയോണിക് ഒറിജിനും ഫോർ ലിമ്പിൻ്റെ എംബ്രിയോണിക് ഒറിജിൻ ആ ബോണിൻ്റെ ആ ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ ഫോർ ലിംസ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോലോഗൻസ് ഓർഗൻസ് എന്നായിട്ട് ആയിട്ട് ടേം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോമോലോഗി ഇവിടെ ആ ബോൺ ആർക്കിടെക്ചർ വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാറ്റ് വെയില് മോള് മാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഹ്യൂമറസ് റേഡിയസ് അളന കാർപ്പൽസ് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് ഫലാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷനിലൊക്കെ വ്യത്യസ്ത വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഫോർ ലിമ്പ് പല രീതിയിൽ മോഡിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്നു പലതരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇവിടെ വേറൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബാറ്റ് പൊർപ്പോയിസ് ഫ്രോഗ് ഹോഴ്സ് എല്ലാത്തിനകത്തും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹ്യൂമറസ് റേഡിയസ് അളന കാർപ്പൽസ് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് ഫലാഞ്ചസ് അങ്ങനെയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഫോർ ലിമ്പ് കൊണ്ട് അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന് ഗ്രാസ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാറ്റിന് ഫ്ലൈങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് 
ഇൻസ്റ്റൻസസിൽ കണ്ടീഷൻസിൽ പല റോൾസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് ഡൈവർജൻ ഡെവലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഡൈവർജൻ എവല്യൂഷൻ ഇനി അടുത്തതാണ് അനാലോഗസ് ഓർഗൻസ് ജസ്റ്റ് ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അനാലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ഓർഗൻസ് ഹാവിങ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എംബ്രിയോണിക് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ബട്ട് പെർഫോമിങ് സെയിം ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരേ ഒരേപോലെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുകയും പക്ഷേ എംബ്രോണിക് ഒറിജിനും ബേസിക് സ്ട്രക്ചറും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസിനെയാണ് അനാലോഗസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോംഡ് വെൻ ഡിസിമിലർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ലീഡ് എ സിമിലർ മോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അനാലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഈസ് കോൾഡ് അനാലോഗി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിത്ത് സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് പല ടാക്സിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുന്ന പല എംബ്രിയോണിക് എറിജിൻ കാണിക്കുന്ന സ്ട്രക് ഓർഗൻസ് ആണ് പക്ഷേ അവയെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവയുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ഡിസൻറ്റിനെ അല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൽ നിന്നല്ല അവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എവല്യൂഷണറി ലീനിയേജിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സിമിലർ വേ ഓഫ് ലൈഫ് അവർ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതായത് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എക്കോളജിക്കൽ ഡിമാൻഡ്സ് റോൾസ് ആണ് അവർക്ക് ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിളാണ് വിങ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് വിങ്സ് സാധാരണ രീതിയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസെക്ട്സ് ദെൻ ഫ്ലൈങ് മാമൽസ് ദെൻ ബേർഡ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇൻസെക്റ്റ് വിങ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചറാണ് വിത്ത് കൈറ്റിനസ് വെയിൻസ് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ബേർഡ് വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലിംസിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് വിത്ത് ഫെതേഴ്സ് ബാറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈങ് മാമൽസിൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഫോൾഡ് ഓഫ് സ്കിൻ എക്സ്റ്റെൻസ് ത്രൂ ദ ലിംബാണ് ഫോർ ലിംബിൻ്റെ എഗൈൻ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അവിടെ ഫെതേഴ്സ് ഇല്ല അതിന് പകരം സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എംബ്രിയോണിക് ഒറിജിൻ വൈസും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ വൈസും ഇതെല്ലാം എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൈറ്റിനസ് പെയിൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ വിങ് ഫെതേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫോർ ലിംബിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ബേർഡിൻ്റെ വിങ് ദെൻ ബാറ്റിൻ്റെ വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് അത് ഫോർ ലിംബ് ബോൺസിനകത്ത് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ വളരെ ഡിസിമിലാരിറ്റി അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ വൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗൻസ് ആണ് അനാലോഗസ് ഓർഗൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈയുടെ വിങ് ദെൻ ബേർഡ് വിങ് ദെൻ ബാറ്റിൻ്റെ വിങ് സ്ട്രക്ചറലി ഡിസിമിലർ ബട്ട് പെർഫോമിങ് ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഡൈവർജൻ ഡെവല്യൂഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൺവെർജൻ ഡെവല്യൂഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അനാലോഗസ് ഓർഗൻസ് കൺവെർജൻ ഡെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ടാക്സോണമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റീവ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെല്ലാം ഇൻസെക്ട്സിന് അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സിന് പിന്നെ ഫ്ലൈങ് ആയിട്ടുള്ള മാമൽസിന് എല്ലാം ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒരു ഫേവറബിൾ വേരിയേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് അവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അവർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ എക്കോളജിക്കൽ റോള് അവർക്ക് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എവല്യൂഷണറി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ